长，今天准备礼物。礼物就是其实是一个小东西，是一个小型的东西，但它不是平面的。对，然后是一个小型的建筑物，小小的。对，然后我就觉得还蛮有，蛮有乡村感。不是全，不是全家前年，不是全家一零年送的那个系列吧？哎，它绝对不是便利商店。对，然后它跟成品无关啊，对，只是我觉得成品这代表很漂亮，在这拿一张。那我现在就来讲我，讲我的故事。哎，对对对，我现在要讲。那我的故事，我的我的故事呢是红色的。那开始讲一半，在这世界，在这世界刚开始的时候，世界是一片很宽广，它就像大海一样。那过了很久很久之后，从大海里面浮出了一块陆地，这块陆地上面长了一朵花，一朵莲花。这莲花过了七个世纪之后。它呢，诞生了出了三个东西，第一个是太阳，第二个是月亮，最后诞生出了一个人。但这个人呢，他非常的孤单，他在这块陆地上走啊走啊，可始终找不到他的另外一个，呃，另另一半，因为世界上只有他一个。于是他非常难过，那他就问月亮，他说：“月亮啊，月亮，请你告诉我，我怎么样？”才可以找得到我的另一半。这个月亮就说：“要找寻你的另一半，需要爱，爱情需要等待。”那这个时候呢？回答我了，怎么这样？我是全爱。于是呢，月亮就告诉他说：“请你到这个陆地的正中间，他在群山的中间有一个湖，你在湖边等上七十年。”那它会在呃湖里面会出现一样东西，那这个东西你找到这个东西，你再跟他，你再带他来见我，那你就可以找到你的另一半。于是这个、这个人呢，他就走到，他就他就那个，他就开始在这个大路上不断往中间去迈进，最后他终于在，终于在群山中间往里面呢，哎，他在他终于找到那个湖了，于是他开始。然后七十年之后，哎，诞生出了一颗一颗蛋，对。然后他觉得很奇怪，这是怎么样的一个蛋呢？于是他又在问月亮，月亮说：“这个蛋，那你把它带在身边，然后呢，它会孵化出一个女人。但是这个女人她要破开这个蛋壳，需要需要另外一个呃另外一个东西，对。那这个东西你要去问太阳。于是呢，这个男的又在问太阳。”太阳说：“请你再到另外一座山，在山的另外一边，在一个悬崖上面，有花。当时间成熟的时候，这朵花会，它会开绽开，它的花香会让那个蛋壳裂开，你可以得到你的另一半。”于是呢，这个人就走啊走啊走啊，走到了另外一座山谷，然后呢，他往山谷下面看过去，啊，他终于看到那朵花。可是那朵花却没有任何一个方式可以拿到，因为它在山子，呃，它在悬崖的中间。于是他就又问太阳：“太阳啊，如果我去摘那朵花，那我可能会摔得粉身碎骨。”对，太阳说：“是的，没错，因为爱情就是生长在悬崖之地上的花，想要摘取需要有勇气。”于是呢，这个男，这个这个人呢，他就说：“好。”于是他就费费尽千辛万苦，然后去摘那朵花。那最后，他终于摘到这朵花，然后呢，让让那个蛋呢，呃，就是裂开，于是他得到他的另一半，好、哦，因此才呃，他们结婚生子才有了。对。然后。<笑>其实其实，平常我买车我那个我通过，然后里面编辑是我认识的人，他就给我做那个测验，让我通过，可是我后来没去。呃<笑><笑>，然后，哎、欸，我数三二一，有想要的人就 OK， 好，三二一。
七号，哎，答对。七号，对啊，其实对啊，虽然是七，但其实七有特别的意义。例如说圣经里面，他曾经说过，呃，圣那个圣经有人。